。喂，小李，快回去吧。我不想在临走之前，还让你看到我的背影。我也不想在你走之前，看到的是我的背影。听话，同事们都在登机口那里集合了。就差我了，我马上就要晚了，快回去吧。嗯，好，那你快去吧，我这就走了。哎，对了。我跟你说啊，今天那家餐厅绝对是个宝藏餐厅。我今天吃的时候就在想，等你回来了，一定要跟你一起吃一趟。啊，都已经这么晚了，早点睡吧。嗯，那你呢？我打算再看会儿书。嗯，那嗯不看书，我们再来五块钱的。听话，明天不还得上班吗？嗯，嗯那好吧。你先挂。你先挂吧。你先吧。你先挂。嗯，你要不？喂喂，子林，我跟你说，我这次一定要跟邓浩然分手。我跟你说真的，好了好了，这是你啊，拜拜。我，又挂电话，我给吴英打。嗯，刚马一一，要不还是你先挂吧。那正好啊，你都已经挂完了，又打过来干嘛？你先挂。还是你先挂，乖乖听话。等明天忙完了，我就打给你。在等待艾老师的日子里，我开始写第二本小说了。我把我和艾老师之间的点点滴滴都写进了故事里。嗯，偶尔我也会添油加醋，写小说嘛，总得发挥一点想象力。午后的图书馆，微风吹动书本，发出沙沙声。努力工作的曾小李正在整理书架，他的视线被书架另一边的一个侧影所吸引。他好奇地探了过去，忍不住爬上梯子。想要多找几个角度把这张帅脸拼凑完整，鼻子真好看，嘴巴也不错，谁知脚底。Oops， 悲剧发生了，完了完了完了，人不会被砸死了吧？没想到他淡定的从书堆里坐了起来，说：“总算找到了，就是这一本。”曾小李这下彻底看清了对方的脸。天哪，这帅哥还挺扛砸。就这样，曾小李和艾老师奇妙的相遇了。<笑>开玩笑啦，谁让你还不回来呢？等待的日子总是觉得过得很慢，看书、工作、想他，我尽可能的填充着等待的每一分、每一秒，还一个人去了我们曾经一起去过的许多地方，仿佛艾老师就在我身边。有时我也会不知不觉走到那间熟悉的教室外，教室里依然是口腔修复学的课。口腔修复学是口腔医学的一个重要组成部分，是生物医学工程的范畴。如果我说我爱你会怎样？
，就像在明亮的房间里点燃了烛光。这是我很喜欢的电影对白。曾经我迷恋他的伤感，可现在我才觉得，爱情没有那么微不足道。这世间所有的温柔，都会让我想起他。我们每个人都努力活在这世上，像一颗颗微不足道的微尘。我也是如此，只是因为另外一个人的存在，我的世界多了一个宇宙。